花花师妹已经开始了冰主修炼，没有多少时间了。她一心只想进道宗，所以我想求宗主收她入道宗门下。既然灵动入不了你们道宗的话，也拒绝了太清宫，我们原本也看不上她，那她就非我们三宗之人，我也不必对你手下留情。皇殿，皇殿弟子林动，求见宗主。皇殿弟子不可入内我们下手不留情了。我要好大。
好大的排场，我要全天下的人都羡慕我。就这么定了。已经不记得你了。偷取妖牌，擅闯天殿，按宗规律例当重罚。师傅，灵动初来乍到，对宗律也许还不太熟悉。况且，他本就是师妹的旧识。你不是说过，你已经把宗规禁术给他们解释过了，此事就是明知故犯。悟道，偷盗闯殿的惩罚是什么？是逐出道宗，同川。师傅，我只是想见欢欢一面。是啊，宗主，林动兄和欢欢小师姐已经是情深难舍，他这次来道宗也算是经历了诸多艰险。宗主，您就让他们见一面吧。我为何要让你见他呀？欢欢生来就被逼着做兵种，他从未有过选择的机会。我且问你，你参加服侍会可是为了斩除异魔？当然，欢儿修炼冰主，又何尝不是为了斩除异魔？当下，异魔肆虐人间，欢儿修成冰主之体，才能有救世的希望。你若真心待他，就该接受，他得承担这样的宿命。宿命比异魔还不可战胜吗？我们试过吗？我们努力过吗？你这轻松的一句话，就把欢欢一个人丢到宿命里面，你知道他的欢喜悲哀吗？师傅，林动他，林师弟，他只是太激动了。铲除异魔，不能只让欢欢一个人牺牲，不能仅仅指望冰主，也不能只相信一种宿命。我见不到他，帮不到他，我就绝不会走。你若真想见，那就凭你的本事吧。若你能受得住雪山苦修，这件事我可以考虑。
，林东说，林东说，你没事吧？师傅，是弟子教导无方，惹师傅生气了。吞噬祖父，玄兵祖父，现下都急在道宗。看来道宗已无宁日了。师傅担心会引来异魔。祖父在哪里，魔便去哪里。所以刚才您想把灵动赶出道宗，是想保全道宗不被异魔入侵。当然，一切自有命数。在欢儿未修成兵主之前，通知全族上下提高警惕，不要让异魔有可乘之机。是，师傅。我知道，你脸上的这疤痕，想时时刻刻在提醒你，被信任的人所伤害。灵动已经入了道宗，你再也不是灵氏家族唯一进入三宗的人了。说你一心除魔，却被他抢占了先机，恐怕以后，世人只记得他灵动。不知道你琳琅天是何人？我说过，不会再心软了。祖父，我一定会全拿到。可是现在道宗已经加强了防范，想要在灵动身上拿到吞噬祖父，太难了。再难我也不怕。你先养伤吧，师姐还有别的办法。师姐想做什么？他防得住墙外的，难道还防得住墙里的？灵动的一举一动，都在我的掌握之中。若你能受得住雪山苦修，这件事我可以考虑。你一团乱麻，你的镜子闪耀的那些心事啊，早已折射出，早已折射出满天玩笑，扑面而来的挣扎。林东师兄，你伤势未愈，你可得悠着点啊！这样下去，不知道什么时候才能见到欢欢。你想见欢欢小师姐，总归是有别的办法。
师傅还在为林动和小师妹的事情而烦心吗？武道啊，为师有件事情需要和你商议一下。师傅有吩咐，弟子过去就是了。这些年你把道宗打理得井井有条，为师呢，也上了年纪。也到了推诿让贤的时候了。你跟随为师多年，是我最信得过的弟子。我问你，你可有信心接掌宗主之位，统领道宗啊？承蒙师父厚爱，弟子定当不负重任。那你替他修。弟子不能。哼，我想你也不敢。常来常往、轻车熟路的，天王殿何必一再试探？哎，这次悟道师兄是如何看出我的破绽的？真正的硬玄子，绝不会把宗主之位传给我。乱世出英雄，悟道师兄想要出师，道宗就不能风平浪静。可惜我在这个老家伙身边待了十余年，现在才悟出这个道理。及时醒悟，为时还不晚。灵动的吞噬祖符，还有三王殿的下落，想知道哪个？我两个都想要呢。对了，还有你应师妹的玄冰祖符，我也要。应玄子为人谨慎。我劝天王殿不要太贪心的好。大师兄，这个样子你可喜欢？天王殿，这个玩笑可不好笑。只要悟道师兄肯合作，除了宗主之位，你想要的任何东西，我们都会给你的。我需要时间。我知道，去天殿的路，我一步步的走，虽说慢一些，但总能走到他的身边。林动，想不想早点进入天殿？我想过了，确实有一个办法，能让你正大光明的升殿。师傅，也得承认，怎么才能做到？杀人。这诛杀榜为三宗共同设立，榜上有名的那都是罪大恶极、其咎必诛之人。在朱砂榜上名次越靠前的，罪过也就越大。你们谁要是能杀掉朱砂榜上的人，那就是为道宗立下了大功，到时候升殿顺理成章。杀了罪过越大的，功劳也就越大，自然风险也就越高。你要想快速升殿，唯有险中求胜。林动，你刚刚好了伤，别自不量力。哎呀，我说林动师弟，你是打不过这个周通师，你打不过他，他只花了不到一年的时间，就从荒殿升到了天殿。本来啊，他还是下一任宗主的人选。哎，我们这帮道宗的子弟啊，没有一个能胜得了他。既然是宗主人选。怎么又上了朱砂榜？这个嘛，我就不知道了。哎，不过好像听说啊，他背叛了道宗，师傅不让我们提他。没办法
。我既好奇又好胜，我就要去会会他。我只能送你到这儿了。一路向北，便是荒漠，也就是周通经常出没的地方。周通到底做了什么？朱砂榜上的人，个个罪恶滔天。怎么，怕了？说起来还真有些怕。哎，你说我们在这干嘛呀？也帮不了大哥，也找不到祖符，就知道睡，就知道吃。嗯，说这林诺啊，也真够墨迹的。去道宗找个女人，还不回来？哎，要不然，咱们去帮他打那个什么周通吧。说的轻巧，哎，嗯，周通何许人？你要是知道他，别说打，见面都得躲着走。这次要不是林动傻，会了个女人。那，要不然我们去闯那个什么玄冰镇？带上我老虎一块走，你还不知道他呀？死要面子活受罪。这次啊，且折腾呢。哎，你说那应玄子安的什么心呢？好端端的一对儿吧，非要应欢欢去当冰主传人，这传人谁不能当啊？我不也是传人？这要雕爷全盛时期啊，别说两块祖符。八块我都一并给他收，大哥也行啊，你懂什么呀？修炼一通，下三境，你还能靠点运气，吃点灵宝，提升修为。这上三境那可都是苦功夫。你就说那周通，他，周通怎么了？你绕来绕去想说什么呀？说呀你，说呀。雕爷活了九百年了啊！这道宗的历史吧，多少有点耳闻。周通，那可是难得一见的习武天才。用周通来对付灵动，这倒是个不错的办法。想不到呆头呆脑的武道，也还有几分手。所谓异魔，未必会比将来你以为同道的那些人更凶残。记着，别相信任何人。到底还是入了宗门。前辈，从此往后，我们可就是敌人了。那是朱砂令吗？要来取我的人头？让我看看，你到底有多少本事？前辈，你是要诛杀异魔的人，怎么会背叛同门呢？我说过，我没有同门。我不想与前辈为敌，可是前辈下手这么狠，那我只好舍命相搏了。Ugh! <laughs> 
离开宗门，我可以不杀你。被你杀倒也没什么，要我投降，那是最大的羞辱。干脆，你要杀杀吧，还非要我投降，门儿都没有。来呀、啊，来，来、哎，小师妹。记得我对不对？你记得？当时母亲就要杀我，也是你替我挡下来的。你不肯见我，我不强求，但是你能不能说句话呀？说一句行。见我，也不敢跟我说话，一定受这么苦咒。我不逼你，可是我。
便，你怎么坐这儿了？修炼冰主分三阶，脸部伤势痊愈，说明第一阶修体你已经结束了。爹，你有话想说。第二阶，凝神。身体和精神需要再接受冰室中的淬炼，重灌血脉。焕儿，以前的任性，今后不可再有了。倒是为了林动吗？是，也是为了我自己。女儿绝非是放弃了铲除一魔的担当，但是爹，你知道吗？能和一魔对抗的，也绝非只有远古冰主。也许林动也可以成为辅佐。你相不相信我？那你就得信林动。我知道了。只有进入第三阶入圣，你才会成为真正的冰主。在那之前，你还是你，我还是我。婉儿，你必须先接纳玄冰祖父，还要看林动的造化和机遇。爹不能向你们保证任何事，只要有一丝丝的希望，足以。
师弟，受伤了吗？伤都没伤，只是败在惨了点。作为一个刚入门的弟子，和周通交上手，还能够全身而退，未受重伤，已经是万幸了。或许日后你在秦家修炼几年，没想到他竟然能活着回来。看来我们之前全都小看了他。再多几年，只怕没有那么多时间了。嗯、对付周通，也并不是没有别的办法。他为什么现在才告诉我？周通原来的天赋，和你相差无几。他能有今日的修为，只因为他偷学了半步大荒无精。大荒无精，悟道师兄为什么要跟他说这个呀？什么情？悟道师兄在说什么呀？有好戏看了。荒殿虽然排在四殿之末，镇殿之宝大荒无精却是一部精妙无比的传奇武学。只因为过于艰深，这么多年来都没有道宗弟子能够参悟，除了周通，他得了大荒无精中的一半武学，已经如此了得。若是林师弟也能参透，以你的天赋，一定能与之抗衡。我怎么才能去学啊？荒殿尽头，武学殿。武学殿。武学殿既是收藏武学的地方，怎么一个道宗弟子也没有啊？自从周通偷学一事之后，此地就再也不允许寻常的弟子入内了。当然，林师弟是祖父传人，跟师妹的关系又不一般，又深得师父的眷顾，自然不是寻常弟子。荒殿弟子想要晋升，寻常武学便足以应付。专挑硬骨头来啃的人，怕只有你一个了。我这牙口不错，硬骨头，啃起来才有滋味。回去吧，老前辈，老前辈，荒殿弟子林动，想要进去参悟一下本殿武学。大荒无精是不祥之物，接触他的人都没有好下场。不祥只是我经历的多了，好像我的下场也从来没有好过。我不怕，哼，你还没有这个资格。老前辈，悟道师兄。
。既然先辈这么说，那我只好回去再修炼修炼。前辈付出了这么大的代价，如果我的这双眼睛能够换来世间的安宁，那我也就值了。只是可惜呀、啊，一个被囚禁了上百年的异魔逃出来了，他首先想到的会是逃跑吗？是报复，异魔要对道宗大开杀戒了。曾寻你，全心全意。